ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி பேக் ஓப்பன் காலர் நெக் வச்சு ஒரு ஷார்ட் டாப் ஜீன்ஸோடு போடுற மாதிரி எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத் எடுத்துருக்குறேன் இது ஏற்கனவே வேறு ஒரு ட்ரெஸ் தச்சு அதில் மீதியான கிளாத்தை தான் எடுத்துருக்குறேன் இதில் உங்களுக்கு ஒரு எலிஃபெண்ட் பிரிண்ட் போட்டிருக்கோம் அதை நாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து நேராக வர மாதிரி பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதை மறுபடியும் நாலாக மடித்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் ஒரு மிஸ்டேக் ஆகும் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு வந்து எலிஃபெண்ட் நேராகவும் இன்னொரு பக்கத்தில் தலைகீழாகவும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மடிப்பு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி மடிப்பு பக்கத்தில் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த எலிஃபெண்ட் நேராக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நாலாக மடிச்சுட்டு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பிரிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிளாத்தை வந்து மடித்து போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக மடித்து போட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணுங்கள் நான் இந்த மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுட்டு இதோடைய உயிரத்தை நம்ம அழக்கும் பொழுது என்னுடைய டாப்புக்கு தேவையான உயரத்துலேருந்து இந்த துணியுடைய உயரம் வந்து கம்மியாக இருக்குது என்னுடைய டாப்புக்கு வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒன்றரை இன்ச் சேர்த்து இருபத்தி ஆறு இன்ச் வேணும் இந்த துணி வந்து அதை விட உயரம் கம்மியாக இருக்கிறதால நான் இந்த துணியில் கட் பண்ண இந்த துண்டு துணி இருக்குது அதை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு துணையிலையுமே ஜாயின் பண்ணி எடுத்துட்டு அதோடைய நல்ல பக்கம் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதோடைய வெளி பக்கத்தை மேல் பக்கமாக போட்டு விட்டுருக்குறேன் அதை மறுபடியும் இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் அளவுகளையெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேல் பக்கத்தில் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் மேல் பக்க லைன்லேருந்து இந்த டாப்புடைய உயரம் தையலோடு சேர்த்து இருபத்தி ஆறு இன்ச்சை மார்க் பண்ணி இந்த இடத்துலையும் நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் மேல் பக்க லைனில் ஷோல்டருடைய அளவு ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் அதிலிருந்து ஆம் ஹோல் சுற்று அளவு ஆறரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் அடுத்து மார்பு சுற்று அளவு எட்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ரெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ண இந்த அளவை ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அடுத்து மேல் பக்க லைன்லேருந்து ஆம் ஹோல் லைன் வரைஞ்சிருக்கிற அந்த லைனில் அரை இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஷோல்டரை சரிச்சு கட் பண்ணுறதுக்காக இதை மார்க் பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த ஆம் ஹோல் லைன்லேருந்து இந்த ஷோல்டர் லைன் வர்ற இடத்துல நாலு இன்ச்சில் ஷோல்டருடைய அகலத்தை மார்க் பண்ணுறேன் இந்த நாலு இன்ச் மார்க்கிங்கிலிருந்து அரை இன்ச்சு நம்ம வரைஞ்ச இடத்துக்கு இந்த மாதிரி சரிவாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஆம் ஹோல்லேருந்து கீழே அஞ்சரை இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணுறேன் இது இடுப்பு சுற்றளவை நாம் மார்க் பண்ணுறதுக்காக இடுப்பு சுற்றளவு நான் ஏழை முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ரெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் அடுத்து கீழ்ப்பக்கத்தில் பத்தரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ண இந்த அளவுகளையெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ஸ்கெயில் வச்சுட்டு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் கீழ்ப்பக்க லைன்லேருந்து நாம் மேலே ரெண்டு இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த கொஞ்சம் வளைவாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம்
அடுத்து இந்த இடத்துல ஆம்கோல் வளைவ வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் முன் கழுத்து இறக்கம் மூணு இன்ச் கழுத்துடைய அகலம் மூணு இன்ச் நாம இத பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் பின் கழுத்து இறக்கம் ஒரு இன்ச்ல அதையும் ஒரு லைன் வரைஞ்சு பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் முன் பக்க கழுத்தையும் பின் பக்க கழுத்தையும் இந்த மாதிரி நாம் வளைவா நாம் ஏற்கனவே வரைஞ்ச அந்த பாக்ஸுக்குள்ள அதோடைய ஷேப்பை வரைஞ்சு விட்டுருக்கிறேன் அடுத்து நாம் இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து நாம் பின் பக்க கழுத்தை கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மார்க் பண்ண அந்த லைன்லே கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் கீழ்ப்பக்கம் நம்ம இந்த ரெண்டு இன்ச்சிலிருந்து வளைவாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த லைன் மேலேயே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் தேவையான இடங்களில் இந்த மாதிரி நாச்சஸ் போட்டு விட்டுக்கலாம் அடுத்து இதோடைய உள்பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த துணியை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது பின் பக்கத்துக்காக நம்ம ஏற்கனவே கழுத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த கிளாத்தில் நம்ம முன் பக்க கழுத்தை அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கிற அந்த லைன் மேலேயே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா முன் பக்க கழுத்தில் நான் ஒரு வி ஷேப் கொடுக்க போகிறேன் நம்ம ஏற்கனவே மூணு இன்ச் டீப்பில் ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துருக்குறோம் அதிலருந்து கீழே வி ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு கிளாத் எடுத்துட்டு அதை ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த முன் பக்கத்துக்கான துணியை எடுத்து நான் இந்த துணி மேலே போட்டு விடுறேன் அதாவது இந்த ரெண்டு துணியுடைய மடிப்பு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த முன் கழுத்துடைய ஷேப்பை இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இந்த முன் பக்க கழுத்துடைய ஷேப் தான் தேவைப்படுது அதனால் நான் அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்து பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்துக்கலாம் அதோடைய அகலம் ஒன்பது இன்ச்சும் நீளம் பத்து இன்ச்சும் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுடைய மடிப்பு பக்கமும் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கிளாத்தை ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதோடைய மடிப்பு பக்கமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு கழுத்து பக்கத்தை இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி அடையாளப்படுத்திக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸுடைய மேல் பக்கத்திலிருந்து முன் கழுத்து இறக்கம் எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆறரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ண இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற அந்த ரவுண்ட் நெக்குக்கு ஒரு வி ஷேப்பில் லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ நாம் இந்த வரைஞ்ச இந்த லைன்லேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் தள்ளி இன்னொரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச இந்த லைன்லேயே நாம் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நாம் இந்த துண்டு துணியில் நெக் ஷேப் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து இதோடைய வெளிப்பக்கத்தில் அதிகமாக இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கீழ்ப்பக்கத்தில் துணி அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நம்ம ஹெம்மிங் பண்ண போகிறதில்லை அப்படிங்கிறதால அதிகமாக இருக்கும்போது துணி வெளியே தெரியாமல் அந்த நெக் ஷேப்புக்குள்ளவே அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணி இருக்கும் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கிளாத் எடுத்துருக்கிறேன் இதோடைய உயரம் கம்மியாக இருந்ததால் இதுலேயுமே நான் ஜாயின் போட்டு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுட்டு மேல் பக்கத்தில் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் வரைஞ்ச அந்த லைன்லேருந்து ஸ்லீவுடைய உயரம் தையலோடு சேர்த்து பதினாறு இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழேயும் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் கீழ்ப்பக்கம் வரைஞ்ச அந்த லைனில் கையுடைய கீழ்ப்பக்க அகலம் நாலே முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் மேல் பக்க லைன்லேருந்து கைக்குழியுடைய இறக்கம் ரெண்டு இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு நடுக்கை அகலம் ஆறரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ரெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நாம் 
மேல் பக்க லைன்லேருந்து கைக்குழி இறக்கம் வரைஞ்சிருக்கிற அந்த லைனுக்கு ஸ்லீவுடைய ஷேப்பை இந்த மாதிரி வளைவாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அடுத்து கையுடைய அகலத்தை மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த அளவுகளையும் இந்த மாதிரி ஸ்கெயிலால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற இந்த லைன்லேயே நாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் காலர் எப்போ கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் சேர்த்து ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம காலர் வந்து கட் பண்ணலாம் பின் பக்கத்துக்கான துணியை எடுத்துருக்கிறேன் அதில் நம்ம ஜிப் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஜிப்பும் பன்னெண்டு இன்ச் நீளமும் மூணு இன்ச் அகலமும் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு துணியும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த துணியுடைய மூணு பக்கத்தையும் நாம் மடித்து தச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த துணியை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடிச்சுட்டு அதோடைய சென்டரை மார்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி மார்க்கிங் சாக்கால் லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச இந்த லைன்லேயே நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் பத்து இன்ச் வரைக்கும் இதை நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரியே பின் பக்கத்துக்கான அந்த கிளாத்தையும் எடுத்துட்டு அதையும் ரெண்டாம் அடிச்சுட்டு அதோடைய சென்டரையும் அடையாளப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு அதுலேயும் பத்து இன்ச் வரைக்கும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் பின் பக்க துணியுடைய நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வச்சு நாம் இந்த துணியை கால் இன்ச் இடைவெளியில் தச்சு விடலாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கிற அந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது நாம் இந்த ஸ்டிச்சிங்கையும் வி ஷேப்லேயே தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வி ஷேப் வர்ற இடத்துல தையல் பக்கத்தில் வரைக்கும் இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு நாம் உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை அயன் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நாம் ஜிப்பு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் நான் டபுள் ஃபுட் போட்டு இந்த ஜிப்பை வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜிப் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஜிப் இருக்கிறதே வெளியே தெரியாது
இந்த மாதிரி ஜிப்பை தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஜிப் இருக்கிறதே வெளியே தெரியல அடுத்து முன் பக்கத்துக்கான கிளாத்தை எடுத்துட்டு நம்ம பின்பக்க கிளாத்தோட சேர்த்து ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி விடலாம் ஷோல்டர் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ கழுத்துடைய அகலம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்ட்டு நாம் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கழுத்துடைய அகலம் வந்து பதினாறே கால் இன்ச் இருக்கு அடுத்து காலர் கட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்துக்கலாம் இதோடைய நீளம் வந்து இருபது இன்ச் இருக்கிற மாதிரியும் அகலம் நாலு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடிச்சுட்டு மேல் பக்கத்துல இருந்து ரெண்டரை இன்ச்சில் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி மடிப்பு பக்கத்துல இருந்து மூணு இன்ச்சில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து அரை இன்ச் உள்ள தள்ளியே நாம் கொஞ்சம் வளைவாக இந்த லைனை வரைஞ்சு நம்ம இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கிற ரெண்டரை இன்ச்சில் வரைஞ்சிருக்கிற அந்த லைனுக்கு நாம் வளைவாக ஒரு லைன் வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கழுத்துடைய அந்த அளவை வந்து இதில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பதினாறே கால் இன்ச் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாம் அடிச்சு போட்டிருக்கிறதால நம்ம எட்டு இன்ச்சும் ஒரு பாயிண்ட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற அந்த லைன்லேருந்து ஒரு இன்ச்சில் இந்த மாதிரி காலருடைய அகலத்தை மார்க் பண்ணி விடுறேன் மார்க் பண்ண அந்த அளவுகளை இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த லைன்ல இருந்து நம்ம கழுத்துடைய அளவு மார்க் பண்ண அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் வளைவா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சுக்கலாம் வரைஞ்ச இந்த லைன் மேலேயே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காலருக்கான பேப்பர் கேன்வாஸ் கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம காலருக்கான அந்த கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காலருக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த துணியுடைய ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை அயன் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அந்த துணியை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு பேப்பர் கேன்வாஸுடைய உள் பக்கத்தில் அதோடைய ஓரத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல கால் இன்ச் கிளாத்தை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வளைவான இடத்துல இந்த மாதிரி நாச்சஸ் போட்டு விட்டுக்கலாம் அடுத்து பேப்பர் கேன்வாஸுடைய வெளி பக்கத்தில் கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
அடுத்து இந்த காலரில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் அயன் பண்ண ஒரு கிளாத்தும் இன்னொரு கிளாத்தும் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் அயன் பண்ணி இருக்கிறதுக்கும் வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு ஓரத்துலேயே ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் வளைவாக இருக்கிற அந்த இடத்துல பேப்பர் கேன்வாஸை ஒட்டினாலே ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த காலரை இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை அயன் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் இந்த காலருடைய ஒரு பக்கத்தை வந்து நாம் மடித்து தச்சு விட்டுருக்குறோம் அந்த மடித்து தச்சுருக்கிற இடத்த வந்து இன்னொரு பக்க கிளாத்துக்கு வந்து அடையாளப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் வந்து வரைஞ்சி விடுறேன் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் நம்ம வரைஞ்சி விடுற இந்த லைன் மேலே தான் தையல் போட்டு எடுக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த லைனை வந்து வரைஞ்சி விடுறோம் நாம் இந்த காலரை வந்து தச்சு விடுறதுக்கு முன்னாடி முன் பக்கத்தில் நம்ம வி ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக பேப்பர் கேன்வாஸ் அயன் பண்ணி எடுத்துருக்கிற அந்த கிளாத்தை வச்சு நாம் ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அயன் பண்ணி விட்டுருக்கிற அந்த கிளாத்துடைய ரெண்டு பக்கத்தையும் இந்த மாதிரி மடித்து தச்சு விடலாம் இதோடைய கீழ்ப்பக்கத்தில் வந்து கரை பகுதியாக இருக்கிறதால அதை மடித்து தைக்க வேண்டியதில்லை அடுத்து இந்த துணியை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதோடைய கழுத்து பகுதியுடைய சென்டரை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விடலாம் அதே மாதிரி முன் பக்கத்துக்கான துணியையும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதுலேயும் கழுத்து பகுதியுடைய அந்த சென்டரை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விடலாம் இந்த ரெண்டு மார்க்கிங்கும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நாம் வி ஷேப் இருக்கிற இந்த இடத்த மட்டும்தான் நம்ம தச்சு விட போகிறோம் அந்த வி ஷேப் இருக்கிற இடத்துல பேப்பர் கேன்வாஸ் உடைய ஓரத்துலேயே நாம் தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பின்னை எடுத்துட்டு அந்த வி ஷேப் தச்சு விட்டுருக்கிற அந்த இடத்துல கால் இன்ச் கிளாத்தை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நாம் தையலுக்கு பக்கத்தில் வரைக்கும் இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு நாம் இதை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இதை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துல ஆஃப் இன்ச்சில் இந்த மாதிரி மடித்து தச்சு விடலாம் நம்ம முன்பக்க துணியுடைய அளவுக்கு இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ முன்பக்க துணியை வந்து ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணினதால் இது ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதனால் நம்ம இதை இந்த மாதிரி மடித்து தச்சு விடலாம் இப்போ நாம் இந்த துணியை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் வி ஷேப்பில் மட்டும்தான் நாம் தச்சு விட்டுருக்கிறோம் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து நாம் இப்போ தான் இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நாம் தச்சு விடலாம்
நாம் இந்த மாதிரி தைக்கும் பொழுது வி ஷேப்லேயும் அதோடைய ஓரத்திலேயே பதிஞ்ச மாதிரி தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி முன் கழுத்துக்கான இந்த வி ஷேப்பை நாம் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இதோடைய உள் பக்கத்தில் வந்து நாம் க்ளீனாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து ஹெம்மிங் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது நாம் கிளாத்தை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக விட்டுருக்கிறதால அது வெளியே தெரியாது உள்ளே நம்ம க்ளீனாக எடுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஹெம்மிங் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ இந்த காலரை வந்து உள் பக்கத்துலேருந்து நாம் அட்டாச் பண்ணுவோம் காலருடைய ஒரு பக்க கிளாத்தில் வந்து நாம் லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறோம் அந்த லைன் வரைஞ்ச அந்த கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி உள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற அந்த லைன் மேலேயே தச்சு விடலாம் இந்த காலரை வந்து ரொம்ப இழுத்து பிடிச்சி தைக்காம ஸ்மூத்தாக விட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்க இந்த வி ஷேப் வர்ற இடத்துல பேக் ஸ்டிச் போட்டு நிறுத்திக்கோங்க அடுத்து இந்த காலருடைய இன்னொரு எண்டுங்க நம்ம இதோடைய இன்னொரு பக்கத்தில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சேம் நாம் அந்த பக்கத்தில் எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் நாம் தைச்சி விடலாம் இந்த மாதிரி நாம் தச்சு விட்டுருக்குறோம் இந்த வி ஷேப் முடிகிற இடத்துல தச்சு நிறுத்திருக்கிறோம் அடுத்து இந்த கிளாத்தை வந்து வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த காலரையும் வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற பிசுறு வந்து அந்த காலருடைய உள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த பிசுறு எதுவும் வெளியே தெரியாமல் நாம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் இந்த காலருடைய ஓரத்துலேயே தச்சு விடலாம் இந்த வி ஷேப் வர்ற இடத்துல கீழ்பக்க கிளாத்தில் இருக்கிற அந்த பிசுறு தெரியாத மாதிரி அதை உள்பக்கமாக மடித்து விடலாம் நாம் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற அந்த லைன் அளவுக்கு மடித்ததுக்கு அப்புறமா மேல் பக்க கிளாத்தை அதோட சேர்த்து ரெண்டு கிளாத்துலேயும் தையல் விழுற மாதிரி நம்ம தச்சு விடலாம் இந்த எண்டுலையும் அந்த பிசுறு எதுவும் வெளியே தெரியாமல் இந்த காலருடைய உள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிடலாம் 
பாருங்க இந்த ரவுண்ட் காலர் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஈஸி தான் ஸ்டிச் பண்ணுறது நீங்களும் உங்களோட குர்த்திக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரண்டில் கொடுத்துருக்குற அந்த வி கட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வி ஷேப் இல்லாமல் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பை கூட நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் நீங்களும் இந்த நெக்கை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமான நெக்கை வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அடுத்து நாம் அந்த இடத்துல ஸ்லீவை ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் ஸ்லீவுக்கான அந்த கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அதோடைய கீழ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தச்சு விடலாம் அடுத்து ஸ்லீவுடைய அந்த சென்டர் நாச்சு வந்து ஷோல்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இந்த சென்டரில் இருந்து ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் ஸ்லீவை அரை இன்ச் இடைவெளியில் தையல் போட்டு இந்த ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்து ஸ்லீவையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நான் என்னுடைய வீடியோஸில் வந்து ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணுறதை காமிச்சிருக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே காமிக்கிறேன் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சைடை ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தையலுக்காக விட்டுருக்கிற அளவை மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சு விட்டுருக்கிறேன் வரைஞ்ச இந்த லைன்லேயே தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரியே இன்னொரு பக்கத்துலேயும் சைடை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சைடை ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஓவர்லாக் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துருக்குறோம் இந்த இடத்துல இருக்கிற கிளாத்தை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சரிச்சு வெட்டி விடலாம் கீழ்ப்பக்கத்தில் மடித்து தச்சு விடுறதுக்காக இதை கட் பண்ணி விடுறோம் கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிற அந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டு மடிப்பாக மடிச்சுட்டு நம்ம தச்சு விடலாம் கீழ்ப்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி மடித்து தச்சிட்டோம் நம்ம டாப் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இது ஜீன்ஸ் மேலே போடுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கொக்கி தச்சுட்டு அதுக்கான நூலும் கட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜிப் வந்து கழண்டு வராமல் இருக்கும் நம்மளுடைய டாப் ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த காலர் நெக் வந்து நம்ம கழுத்தோடையே ஃபிட்டாக ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீங்களும் இந்த டாப்பை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ